ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു എച്ച് എസ് അക്കാഡമി സോ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് എത്ര പഠിച്ചാലും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് ഹോർമോൺസും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെ മെയിൻ ആയിട്ട് നെയിമിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് സോ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അത് എങ്ങനെ പഠിക്കാം അതിന്റെ സിംറ്റംസ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് ഹോർമോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിന് മെറ്റബോളിസത്തിന് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഏറ്റവും മെയിൻലി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആരാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റീരിയർ പിറ്റൂച്ചറി എന്നാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഹെൽപ്പ് അത് എന്താണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സെൽ ഗ്രോത്തിന് റീപ്രൊഡക്ഷന് മെറ്റബോളിസത്തിന് എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആണ് അല്ലെ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം എന്താണ് എക്സസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസിന്റെ അളവ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ സോ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഡിസോർഡർ ആണ് ജൈജാൻഡിസം അല്ലെങ്കിൽ അക്രോമെഗൽ രണ്ട് ഡിസോർഡേഴ്സ് നമുക്ക് വരാം ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻസിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയും ജൈജാൻഡിസം എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ അഡൾട്ടിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം അല്ലെ എ എ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അഡൾട്ടിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്രോമെഗലി എന്ന് പറയും സോ എക്സസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കാരണം നമുക്ക് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനൽ ഡിസോർഡർ ആണ് ജൈജാൻഡിസം ആൻഡ് അക്രോമെഗലി സോ ജൈജാൻഡിസം വരുന്ന ആർക്കാണ് ചിൽഡ്രൻസിനാണ് അക്രോമെഗലി വരുന്നത് അഡൽട്ടിനാണ് സോ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക സോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ എന്താ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണല്ലേ കാണിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഗ്രോത്തിന് എന്തായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് എക്സസീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഒരുപാട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യല്ലേ സോ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും അവിടെ കാണുന്നത് സോ എന്തൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ സോ ഈ ഡയഗ്രാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർഹെഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ആ ഒരു ഒരു നോർമൽ ഒരു പാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എക്സസ് ആ ഒരു പാർട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർഹെഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോസ് ഭയങ്കര എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് എൻലാർജ് ലിപ്സ് ആൻഡ് ടങ് ആണ് അതുപോലെ പ്രൊമിനന്റ് ചിൻ ആൻഡ് ജോ ആണ് സോ അതാണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് നമുക്ക് അതുപോലെ ഫേഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെ പറയാം എൻലാർജ് ജോന നമ്മൾ പറയുന്ന വേറെ ഒരു പേരാണ് പ്രോഗ്നത്തിസം അല്ലെ പ്രോഗ്നത്തിസം നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ലിപ്സ് തിക്ക് ആകും ബ്രോഡ് നോസ് ആകും നമുക്ക് സാധാരണ ഒരാൾക്കുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനേക്കാളും എല്ലാം കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മൾ ടങ് എന്താണ് എൻലാർജ് ടങ് ആണ് അതിനാണ് നമ്മൾ മാക്രോഗ്ലോസിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താ സ്വെറ്റിങ് ബോഡി ഓർഡർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ജൈജാനിസം അല്ലെങ്കിൽ അക്രോമെഗലിൽ വരുന്നത് എന്താണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന അക്രോമെഗലി അല്ലെങ്കിൽ ജൈജാനിസം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർഹെഡ് ആണ് നോസ് എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും ലിപ്സ് എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും ജോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നത് സോ ഇതെന്താണ് എക്സസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആണ് അല്ലെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത് എന്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിന്റെ അളവിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് എക്സസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ നോക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണ് ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സിംബം ആണ് വരുന്നത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഡോർഫിസം ആണ് വരുന്നത് എന്താണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഡോർഫിസം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സിൻഡ്രം തരുന്നുണ്ട് അതാണ് ലാരോൺ സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാരോൺ സിൻഡ്രം അല്ലെ സോ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഡോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ എന്താ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് അല്ല നടക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിറ്റൂട്ടറി
ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും ലോ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലിംസ് ആയിരിക്കും വൈഡ് ഹാൻഡ്സ് ആയിരിക്കും ബൗഡ് ലെഗ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് അല്ല അവർക്ക് കാണുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാച്ചർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഹെഡ് ട്രങ്ക് ലിംസ് ഒക്കെ നോർമൽ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവർ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ അവരുടെ ഡിലേഡ് ഗ്രോത്ത് അവരുടെ ബോൺസ് ഡിലേഡ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും അവർക്ക് പ്യൂബേർട്ടി ഡിലേഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്കെൽറ്റൽ മെച്ചുറേഷൻ ടിൻ ഹെയർ ആയിരിക്കും അക്കുമുലേഷൻസ് അപ്പൊ അവരുടെ ഫാറ്റ് മേ ബി കൂടുതലായിട്ട് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും അബ്ഡോമൻ റീജിയനിലായിരിക്കും അല്ലെ മസിൽസിനൊക്കെ ഒന്നും സ്ട്രെങ്ത് കാണത്തില്ല സോ ദീസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എന്താണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഡാർഫിസത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജൈജാൻഡിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡാർഫിസം എന്ന് പറയും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാരൻ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഡാർഫിസം സോ ആ ഒരു കണ്ടീഷന് ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന കോർട്ടിസോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനായിക്കോട്ടെ ഏത് എക്സാംസിന് മിക്കവാറും നമുക്ക് കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം അഡിസൺ സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കും നമ്മൾ എത്ര ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താലും നമ്മൾ കുറച്ചെന്നാൽ മറന്നു പോകും സോ മറന്നു പോകരുത് കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ സി സി ആലോചിക്കുക അല്ലെ എക്സസ് ഓഫ് കോർട്ടിസോൾ കോർട്ടിസോൾ എക്സസ് ആയിട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം വരുന്നത് അല്ലെ സോ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വരുന്ന ഒരു അതപ്പം പേര് മറക്കരുത് എക്സസ് ഓഫ് കോർട്ടിസോൾ റിലേറ്റഡ് ടു കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം അപ്പൊ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം വരുന്നത് സോ കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ ഫേഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് ഒരു ഒബിസിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും തിൻസ് നമ്മുടെ ലിംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര തിൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ കുറെ സ്ട്രൈഷൻസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് വരും പിന്നെ ബഫലോ ഹമ്പ് നമ്മുടെ പുറകിൽ ഒരു ബഫലോ ഹമ്പ് പോലത്തെ ഒരു ഇത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തിൻ ലിംസ് ആയിരിക്കും സോ ഇത് ഈസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എന്താണ് നമ്മുടെ കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം സോ കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എക്സസ് ഓഫ് കോർട്ടിസോൾ ഒരുപാട് കോർട്ടിസോൾ നമ്മുടെ അഡ്രിനൽ കോർട്ടിക്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കോർട്ടിസോൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുന്ന സിംറ്റംസ് അല്ലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സിംറ്റംസ് പറഞ്ഞു സോ നമുക്ക് വേറെ ബാക്കിയുള്ള സിംറ്റംസും കൂടെ നോക്കാം എന്താണ് മൂൺ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഫേസ് അപ്പൊ അത് മറന്നു പോകരുത് മൂൺ ഫേസ് റൗണ്ട് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് എന്താണ് കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം ആണ് എന്താണ് ബഫലോ ഹമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പർ ബാക്കിൽ ഒരു ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ വരിക സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് ഒബിസിറ്റി വരിക നമുക്ക് ആ ഒരു സെൻട്രൽ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിയ ഡയബറ്റിക് വീക്ക് മസിൽസ് ദീസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം സോ കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ കോർട്ടിസോൾ എക്സസ് ആയിട്ടാണ് സെക്രീറ്റി എന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ ഒരു ഡയഗ്രം ആലോചിക്കുക ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ തിന്നിങ് ഓഫ് ഹെയർ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂൺ ഫേസ് ആയിരിക്കും ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലും ഫേസിലൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഫാറ്റ് കാണും നമുക്ക് ബഫലോ ഹമ്പ് കാണും സോ ദീസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോമിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് സോ കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എക്സസ് ഓഫ് എക്സസ് ഓഫ് കോർട്ടിസോൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോർട്ടിസോളിന് ഡെഫി ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് അതാണ് അഡിസൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡിസൺ ഡിസീസ് സോ ആഡിസൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോർട്ടിസോളിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം നമുക്ക് വരുന്നതാണ് സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ഡയബറ്റിക് ഒക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിയ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റൂറൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെ പോസ്റ്റൂറൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ
Exophthalmic goiter nu varayal exophthalmic goiter ee graves disease nu thanna nammal exophthalmic goiter nu parayunnathu so adu endha namukku kannin allergic alle hyper namukku hyperthyroidism varumbo nammude kannin endakka maatrangal aanu varunna oru redness varum adu pole thanna bulge eda eyes aayirikkum pin endana eyelids retract ee oru ee oru condition aayirikkum namukku graves disease il varunnathu so graves disease appra varunna nammude hyper hyperthyroid secretions alle thyroid gland nu oru vaadu thyroid hormones secrete cheyna aa oru എന്താണ് ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിന്റെ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രബീറ്റൽ മിക്സിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ടാക്കി കാർഡ് ടാക്കി കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പിറ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോർമലിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുന്ന ഹാർട്ട് റേറ്റിന്റെ അബ്നോർമാലിറ്റി അല്ലെ നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ബീറ്റ്സ് വരുന്നതിന് നമ്മൾ ടാക്കി കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജെറ്റ് പി ടി നമുക്ക് അത് പഠിക്കുക സോ ദീസ് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഗോ ദീസ് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് എന്താണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എക്സ് ഓഫ് താൽമിക് ഗോയിറ്റർ സോ എക്സ് ഓഫ് താൽമിക് ഗോയിറ്റർ എപ്പോഴാ വരുന്ന ഹൈപ്പർ തൈറോ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ് സോ ഒരുപാട് തൈറോയിഡ് ഒരുപാട് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്താ ഐയിന് ആലോചിക്കുക കണ്ണിന് ആലോചിക്കുക കണ്ണിലാണ് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് സോ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് ഹോർമോൺസും അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള കുറച്ച് ഡിസോർഡേഴ്സും പഠിച്ചല്ലേ സോ ഈ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് മറന്നു പോകരുത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പഠിച്ചു അതിന്റെ എക്സസ് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചു ഡെഫിഷ്യൻസി പഠിച്ചു കോട്ടിസോൾ പഠിച്ചു സോ ഇത് ദീസ് ആർ ദ നെയിമിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ സോ എപ്പോഴും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് സോ പഠിക്കുന്നത് മറന്നു പോകരുത് ആ ഒരു ഡയഗ്രാംസ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്